Olá, bem-vindos ao canal do Centro Dal. Eu sou Marco Moura e hoje estou aqui na escola do mestre Liu Qingming, no Semetrac, onde temos cursos de acupuntura, tuiná, né? um centro de medicina chinesa muito importante aqui no Brasil. né? E, mestre, muito obrigado por ter aceitado essa conversa. Hoje nós vamos conversar sobre o Ano Novo Chinês e também sobre a sabedoria milenar taoísta. Né? Na visão taoísta, a gente tem dois livros muito importantes, o Tao Te Ching e o I Ching. Né? O Tao Te Ching, é, escrito pelo Lao Tzu, traz uma visão da vida muito espontânea, muito livre, né? uma, um modo de viver muito fluido, que é baseado no Wei, a não ação ou ação espontânea. Né? E aí a gente tem o outro livro, que é o I Ching. O I Ching mostra o universo como está em constante mutação, as fases de transformação do nosso universo, né, os padrões que se manifestam em cada período. Então, uh, de um lado, a gente tem uma visão muito livre, muito espontânea de viver, e do outro, às vezes a pessoa pode ir para um, um lado meio programado da vida, né, se programar demais para as coisas. Então, como que no taoísmo poderia aliar essas duas visões? Certo. Bom dia para todos os companheiros do Tao. E também agradeço ao Centro Tal me convidar para encontrar com todo mundo vocês. Tá? Então, primeiro, você está perguntando sobre esses dois livros. Primeiro, então, esse Tao Te Ching. Tao Te Ching, autor é Lao Tzu. Lao Tzu, então, é líder de mestre supremo de Taishan Tao Tzu na Taoísta, na China. Tá? Então, porque ele é considerado então, um dos mais altos, mais importante, como de Tao, que transforma três. Então, ele é um dos esses de Tao. Tá? Então, Tao Te Ching escreve. Pessoa, a maioria das pessoas está então, pensando, ah, Tao Te Ching está só falando como que de, de vida, o Wei, não há som. Né? Mas, realmente, tem muita pessoa que não dá para entender aquela teoria e significação mais profundo do Lao Tzu. Primeiro, a gente tem que entender o que chama-se Tao. Tá? Tao é invisível, sem nome. Não dá para tocar, não dá para ver, não dá para escutar. Na verdade, realmente, parece que realmente é vazio. Mas não é vazio, ele gera. Ele gera um. Um é Tai Ji. Um gera dois é Yin Yang. Dois e três é céu, homem e terra. E depois tem todos os seres vidas. Tal significa para aquele teoria de taoísta, ele é realmente Deus. Tá? Mas ele, quando ele gera esse céu, ele gera o universo, ele gera a terra, ele gera o homem, ele chama San Chai, três. Mas cada um, ele dá essa regra, teoria. Por exemplo, ele tem céu para céu. E no céu, realmente, você viu, ah, então é em cima, é céu, em cima é céu, sim. Mas em cima, ele tem cinco virtudes, invisível. Ele tem compaixão, ele tem respeito de cerimônia, tá? Ele tem fé, é terra, ele tem justiça, equilíbrio, ele tem sabedoria, água. Mas esses cinco virtudes de céu, você não dá para ver, invisível. Mas as cinco virtudes de celestial está dentro de homem, dentro da gente. Outro, realmente tal, ele gera terra, mas terra já tem forma. Mas a forma de terra, lá dentro também tem cinco virtudes. Ah, você está vendo? Porque você todo mundo conhece, chama cinco elementos. Ah, tem o quê? Tem madeira, tem fogo, ah, tem terra, tem metal, tem água. Ah, cinco. Ele chama cinco virtudes de terra. E a gente equilibra, porque nós é muito importante, valor muito importante. Homem realmente é valor igual como céu e terra. Por isso chama céu, homem e terra. A gente temos cinco virtudes de céu, tem cinco virtudes de terra, ainda tem cinco elementos de cinco órgãos. Por que você tem cinco dedos? Pensa bem. Por que você não tem seis, não tem quatro? Porque não tem dois ou três, ah, cinco. Cinco está combinando com virtude de celestial, 
está combinando cinco virtudes de terrestre. Por isso você tem cinco órgãos, cinco sentidos, cinco dedos, tudo cinco. Ah, tudo cinco. Por isso, a gente vivendo para esse mundo tem que seguindo. Você recebeu essa virtude de celestial, mas você tem que compreender esse tal da Jin Latendo está falando esse tal. Ele dá esses cinco virtudes para o céu, mas depois de observar esse ter terra, também tem cinco, mas cinco, cinco é equilibrado. A gente tem que viver seguindo esse princípio de tal, seguindo o princípio de essas virtudes, você vai harmonia, chama moderação. Esse chama-se de significação e Lao Tzu está querendo passar para a gente. Por isso, Lao Tzu, na taoísta, ele é um supremo, mestre supremo para ensinamento para todos os seres humanos. Ele chama Tao Te Ching. Ele tem 81 capítulos. Isso significa 9 vezes 9, 81. Esse 9, ele tem significação. Céu, é símbolo de Xim é de três. Terra é de que prato? Tem seis. Três soma seis. Chama se significa céu soma terra. Tem nove. Por isso a gente tem que fazer qualquer coisa. Tudo é moderado. Não exagera. Por isso assim você pode mantendo saúde e mantendo muito paz e serenidade. É nove. Ah. Então é ser de tal tadinho. Eu falo, rapidamente falo para vocês sobre isso. Outro, você está perguntando, Yi Jin. Yi Jin, Yi, pessoal, esse livro é de chave para abrir segredo de universo e todo o céu, terra e humano. Por isso, ele é como livro, é fundamental para todas as coisas de área. Exemplo, político, ah, de militar, música, medicina, a ah, construção, arqu arquitetos que tem que fazer a construção, tudo, tudo funciona, tudo ligado com o Então, ele é um livro como uma chave para abrir segredo de universo e céu, homem e terra. Tá? Mas esse Yin, ele tem três significações. I, ele chama-se primeiro, ele é simples, é muito simples. Simples, simplicidade. Segundo, ele é mutação, mudança. Uhum. Mas ainda tem terceira mais profundo. Ele é imudável. Nunca muda. É tal, nunca muda. Ele sempre fazendo assim. Tá? Por causa disso, uma pessoa quando está fazendo bem, sempre céu está beneficiado você. Mas quando uma pessoa faz mal para outro, certeza de uma rede de celestial está cobrando você. Esse Yijin está falando bem claro sobre esse chama-se de, de resultado, de ação e pensamento de pessoa. Ah, por isso, Yijin é livro muito importante para a estuda de taoísta também. Uhum. E ele mostra uh, como as coisas vão acontecendo de uma forma natural, né? E Então, de acordo com o Yijing e com as previsões na, nos vários sistemas chineses de previsão, é como se a gente tivesse um destino já pronto ou a gente consegue mudar esse destino? Tá. Porque como Yijin, ele é mudação, é um livro de mudação. Então, quer dizendo, esse céu está, vai mudar. Terra vai mudar. Homem também vai mudar. Por isso chama-se mudação, não é? Mas esse tempo de mudação, a gente seguindo esse destino, mudança de céu, homem e terra, mas a gente tem que fazer uma coisa para ajuda, como um código para proteção para esse universo. Ele chama código de universo. A gente está para mudando alguma coisa para nosso esse planeta. Por causa disso, você tem que primeiro mudar para próprio, depois ajuda outros próximos. Depois, ensinar para todos os seus companheiros, até nós povos de brasileiros. Esse chama-se responsabilidade. Uhum. Todo mundo, nós, nós tem que carregar uma responsabilidade. Não é nada, não é peso, mas é uma responsabilidade para auto-renovação, como iniciação de nosso próprio de coração e prática de aquele chama-se espiritualidade e para cuidar nosso espírito, energia e corporal, essência. Assim significa você vai mudar alguma coisa. 
de sua própria pessoa, de próximo, cidades, nossos povos, isso é importante. Uhum. Tá. Certo. E aí já entrando então nessa questão da, das análises que a gente faz em relação aos anos que se sucedem, e entendendo que tudo é resultado dessa interação do céu e da terra, das leis universais, né? Eu lembro que em 2019 o senhor fez a previsão, ainda não tinha iniciado 2020, mas já falou muitas coisas que fizeram sentido depois que as coisas aconteceram. A gente não tinha nem sinal da pandemia, mas o senhor já falou, por exemplo, que viria um problema do leste, da região da China, que viria para o ocidente, que é, teria um grande é, desastre, uma crise mundial, por isso o, o céu estaria enviando um protetor para o nosso universo, né? Hum. Então, já era importante a pessoa guardar comida, dinheiro, né? É, falou que é, na relação do rato, do elemento metal, que era um metal falso. Então, o metal pode ser dinheiro, mas só que é um dinheiro da economia que não vai realmente vir. Então, haveria dificuldade econômica e, é, e falta de trabalho, né? as pessoas perderiam o trabalho. E outra questão da terra sobre o fogo, né? Que é o, um hexagrama do Tim que apareceu que a, a terra ia encobrir o fogo, então poderia haver uma calamidade escondida, alguma coisa oculta, né? Uhum. Então foi bastante, uma previsão bastante forte, né? Então, assim, em relação ao, a 2024, o ano do dragão de madeira, resumidamente, como, quais as características desse ano? Tá. Ano chinês não é dia, dia 1 de janeiro, ó, porque ele cai para dia 10, de fevereiro de 2024. Ah, esse ano chama-se ano de dragão. Ah, então, se perguntando sobre esse ano, então primeiro eu vou através de esse calcula de filosofia de Gantz. Gantz significa tronco de social e relação com ramo de terrestre, Dizi, para explicar para você. Porque entra se Tengan e Dizi, ramo, de terrestre e tronco de celestial, ele tem uma relação entre os cinco elementos. Através de cinco elementos, a gente está para calcular ele é bom ou ele é perigoso. Tá? Então, agora, primeiro, vamos ver isso. Eu vou escrever uma... Já escreveu para você, já sabe, né? Esse verde significa já. Já é madeira forte. Que é o tronco Sim. celeste, né? Esse chama tronco celestial, em cima, não? Né? Esse uhum. é o... Esse chama de um, ramo de terrestre, embaixo, chen. Chen eu escrevo marrom. Uh. Marrom significa terra. Mas uh, madeira e terra, na verdade, ele é inimigo. Por exemplo, quando você é vaso, quando você tem planta lá dentro, logo depois, um mês, dois meses, esse terra vai consumindo, vai diminuindo. Ele está comendo. Ah, ele está diminuindo. Por causa disso, de relação madeira e inibido. É, para quem não conhece muito bem os cinco elementos, tem sempre um elemento que é gerado, então madeira gera o fogo, mas aí tem um, um elemento que ela inibe, né, que ela controla. Então é essa energia que não vai ser muito favorável, né, porque a madeira está invadindo a terra, esse tá. ciclo. Então, bem explicado. Né? Agora, pessoal, já lembrar, essa relação não é bom. Porque céu e terra está inibindo. Inibindo significa o quê? Então, muda, mudança de celestial, muda de céu, mudança de terra e mudança de homem. E certeza, esse vai mudando. Tá? Mas a gente, como que muda? A gente ainda está para explicar através de Ixin, para explicar. Primeiro, o pessoal já lembra, ah, pelo esse, esse chama Gantz para previsão para ano que vem, ele já é um ano difícil. Ah, então, é. então essa foi a primeira previsão, o primeiro método, que é o Ganzu, tronco celestial e ramo terrestre, e agora a previsão de acordo com o Ixing. <risos> certo. Agora sobre o Ixing, para explicar, então nós temos mais um mapa, né? porque esse mapa chama Huang Ji Jing Shi, esse mapa de calcular de 64 hexagramas de Ixing, a gente está localizando cada ano em uma hexagrama. E de esse Huang Ji Jing Shi, a gente está calculando, porque esse ano 2024, então vai cair para 55. 
A gente está na 37, agora dois é esse ano, 37. Uhum. Mas o pessoal não esquece, a gente está passando oito risagrama, tudo é fogo. <risos> Dá para explicar? É. Esse planeta, ah, planeta está caindo oito risagramas de fogo. Por causa disso, você pode calcular. Porque taoísta, ele sabe calcular. Por quê? Ele não precisa sair de montanha. Mas vê isso, já sabe, o planeta vai sofrer com fogo. E vai sofrer com conflito. Vai sofrer com seca. E também incêndio e guerra. Porque fogo significa tudo isso. E o humano, sem dúvida nenhuma, fogo significa cabeça vai para a cabeça. Vai perder aquele consciência. Vai perder cabeça. Vai fazer coisas besteira. Tá? E também vai ficar nervosismo, vai ficar pânico, a coração é um problema, a pressão sobe. E o mundo, o que acontece? Vai guerra, conflito, briga. Então, infelizmente, a gente viu muito, muito casos na, pela televisão, então, muitos roubos e muitos conflitos e muitas guerras. Quando a pessoa está sofrendo, está fugindo, incêndio, erupção de vulcão. E a terra está cegando, mas a pessoa, tem pessoa ainda está queimando floresta. Isso significa totalmente você não entende. Esse é avisa de céu, avisa de terra, avisa para você ser humano. Porque culpa não é de céu, culpa não é de terra, culpa é de humano. A gente tem que renovação, a gente tem que ter uma prática de espiritual para salvar essa crise. Uhum. É, então o fogo ele representa a energia yang né? a energia yang em excesso e os seres humanos a sociedade já tem essa tendência de ir muito para agitação né? todas essas características yang a gente perde o contato com o nosso interior né? porque o yang é exteriorizado então como que a pessoa poderia fazer para conseguir inibir esse excesso de yang de conseguir se interiorizar mais e nutrir mais a sua energia yin que dá substância para a sua vida certo então agora vamos dar mais uma mapa para deixar o pessoal ver aí já dá para saber uhum. né? esse chama-se Huang Ji Jing Shu aquele 55 aquele hexagrama e Xing está falando assim ano que vem vai cair para essa situação trovão em cima fogo está embaixo isso significa que então, o céu vai mudando. O céu fica muito a raio, situação de raio no céu. céu. Ah, e terra tem muito fogo embaixo. Assim a pessoa vai lembrar. Essa chama situação de céu e terra. Muito trovão significa que tem muito extremo de clima. Ah, e terra tem muito fogo significa o quê? Clima vai ficar extremo, muito fogo, muito quente. O Brasil vai ficando mais quente ainda. Pessoal vai esperar, tá? E para mudança de humano, porque esse céu, esse terra, mas ainda tem homem. Homem significa cabeça e céu. Então, pé e barriga é terra. Isso significa o quê? Pessoal realmente vai ter muito pensamento como trovão, como raio, nervosismo, pânico, depressão. Tá? Isso é tudo bagunça. Até o humano vai anuir bem, então realmente trovão significa aquele chama problema de aérea. Então cuidado aquele avião, ó. então esse significa tem que muito cuidado. E terra, muito fogo. Fogo significa realmente um lado yang, celestial, respeito. E caloroso de amor, tá? E muito simpático, é tudo chama-se respeito, tudo chama-se a fogo. Mas esse terra, fogo de terra, já não é bom. Fogo terra significa nervoso. nervoso. Ele também é fogo, mas é inho. Fogo de in que faz mal para o outro. Queima próprio. Então, essa terra vai deixar a pessoa realmente busca muito coisas de besteiras. E também fogo, quando realmente sair, significa que muita pessoa vai buscar é a pulsa de chama -se de essencial. Essência. Isso significa que tem muito cuidado. É chama fogo, mas é de quando sai com aquele chama relação tá, sexual, mas depois o pessoal vai realmente calmo, mas realmente vai perder muita energia, tá? Isso significa fogo. Então mudança, então começa, então de céu e terra, mas a gente tem que mudar. Sexualmente, quando a gente muda, você pode ajudar céu, ajudar terra, ficando mais harmonia, tá? Mas isso 
precisa ter muito fundamental conhecimento. Isso significa que você tem que ter algum conhecimento sobre Tao Te Ching, por exemplo, Três Joias. Por tá? exemplo, Três Joias e também Imperador Amaleiro está falando como que você que mantém a sua saúde e para passar uma vida muito tranquila, muito saúde, muito paz, até longevidade. Então, através desses três tesouros, a gente estaria é, melhorando essas qualidades né, que fazem com que a gente não vá para o excesso, né, uhum, que, que a gente sim. consiga resguardar a nossa energia. Né? Exatamente, sim. E também, aqui eu vou falar para você, porque esse fogo, esse chama fogo, tá? mas o pessoal está vendo? Esse madeira vai tirar fogo. Ainda tem mais uma coisa eu vou falar para você. Esse significa ter um conhecimento de taoísta antigo, tem um tesouro para todo taoísta, para saber esses 20 anos, 60 anos, 180 anos, como que recorre a gente e como que prevê essa vida, o que, que vai acontecer. Esse que chama-se um conhecimento San Yuan Jiu Yun. San Yuan significa três períodos. Então, superior, período de médio e período de inferior. Cada período ele tem 60 anos. Esse ano, agora, 2023, nós estava na oitava yun, chama destino de oitava. Oitava, ele pertence à terra. À terra. Agora nós ainda é terra. Mas quando chega no ano que vem, antes dia 10 já entrou. Agora já entrou. A energia está mudando. Já entrou de terra, transformar para fogo. Mas o pessoal vai ver, muitos lugares quente demais, ou muito frio, congela demais. Mas terra, esse 20 anos, mas o pessoal vai perguntar, por que 20 anos, 20 anos, 20 anos, total tem 180 anos? Pessoal, esse significa que uma sabedoria de astrologia antiga de taoísta da China. Quantos mil anos atrás ele não tem telescópio? Não dá para ver outro planeta. Mas por que ele sabe? Cada 20 anos, Saturno e Júpiter, planeta, ah, ele é linhada. Por isso, cada 20 anos é uma linhada. Mas nosso planeta, cada um ano, é uma círculo. Por isso, 20 anos, a gente, certeza, vai encontrar com ele linhada. Esse 20 anos chama-se um destino de planeta. E cada 60 anos... 20 anos, mais 20 anos, mais 20 anos, total 60 anos. Ele chama-se um yuan. Um yuan significa o quê? Realmente é um período de círculo. Mas esses 60 anos, Saturno, Júpiter e Mercúrio, esses três planetas estão alinhados. Por isso, nosso planeta vai passar outra vez de linhada. Muito grande mudança. Energia mais. Né? Porque só uma Júpiter, o pessoal sabe, massa de aquele de tamanho dele, ele é equivalente duas vezes e meia de total de planetas. Uhum. Né? Aquele magnético, aquele astração, aquele energia de influência mexe muito, muito o destino de humano. Atrapalha seu pensamento, atrapalha sua saúde, atrapalha tudo. Por causa disso, esse chama 60 anos. Mas quando chegando três yuan círculo, período, e mais nove, vinte anos, isso significa nove estrelas de nosso sistema solar alinhada com o nosso planeta. Uhum. 180 anos. Mas, pessoal, que maravilhoso de conhecimento fundamental de taoísta. Né? Ele sabe tudo. Agora, eu vou falar para você, você está perguntando sobre esse fogo, mas eu vou ver para você. Depende de acordo de esse nono yin. Agora, nós é o último. Esses 180 anos, infelizmente, e também felizmente, a gente está encontrando, está entrando o último 20 anos, esse círculo de 180 anos. Esse último, ela, ele chama destino de fogo, mais um fogo, uhum. mais uma nota de fogo. Não é só outro Yixin que está falando. Esse San Yuan Jiu está falando, esse último, ela, é fogo. Então, céu mudando. Agora o pessoal vai ver, ah, céu mudando, clima vai mudando, terra mudando, mudando para fogo, quente, 
klima di di tempo a a que temperatura totalmente está bagunça tá e também o humano vai mudança então pessoal cuidar da sua saúde por causa 2019 quando entra fogo eu já falei para pessoas né cuidado porque fogo é um elemento ele queima metal a ah, pessoa Marco já falou para você é não só de cinco elementos fogo inibe metal metal significa o quê nós pulmão. então para isso eu falo para vocês então vai ter problema de pulmão. mas infelizmente ano que vem vai entrar o último um destino de nosso 20 anos de ter esse planeta fogo então significa cuidado aquele chama-se pneumonia agora já aconteceu chama aquele micoplasma né? e pneumonia está acontecendo hum. de novo então ainda vai mais ainda porque tem muito muito tipo de vírus muito tipo de bactéria realmente muito doentes vai atacar nosso metal pulmão então cuidado tá e outro pessoal ainda tem que lembrar porque metal significa para nossa saúde é pulmão mas para nossa vida é muito importante moeda <risos> financeiro monetárias e bancos tudo chama se metal não é mas fogo quando está atingindo esse planeta ele para é, chama se de esse financeiro monetária moedas dinheiros tem que muito cuidado porque vai ter muita empresa talvez tem muito país vai encontrar crise de econômico, tá? Tem que cuidar muito, muito, muito cuidado. E sul, sul significa é fogo. Então cuidado na América Sul e também a Ásia, na sul da Ásia, tem que cuidar do seu econômico, tá? Então é significa de metal, então vai sofrer. E outro, quando mudança de esses 20 anos, sempre tem mudança de céu, homem, terra, não é? Então homem significa politicamente ah, de esse próximo 20 anos e também tem muito grande de mudança e também vai ter problema muito conflito vai ter manifestação vai ter muito problema de aquele briga ah, vai acontecer todo ano que vem vai acontecer a ah, causa central tema número 3 está caindo para nove estrelas voador né? três significa briga briga ah, cuidado então guerra briga, conflito, conflito e manifestação entre até família pequeno, a família tem pessoal, mas também vai briga. Cuidado, então a gente tem que saber como que controle, tá? E também vai ter mudança de humano significa vai ter pessoa importante de personalidade, vai ter problema, tá? esse tem mundial, tá? vai ter problema. Esse significa tudo, tudo tá ligado com tá? esse mundo que acontece. Tá? Hum. Eu tenho conversado com os alunos de Tai Chi Chuan sobre a gente reforçar o nosso centro de equilíbrio interno, né? Sim. Porque se depender de do externo, externo está cada vez mais confuso, cada vez mais Sim. desorganizado. Sim. Então que pelo menos internamente a gente consiga restabelecer o nosso foco, né? É fortalecer o nosso Tantien, o nosso centro de equilíbrio. E as dicas que a sabedoria Milenar Tao está dão são muito propícias para essa época, né? Então eu trouxe aqui o Tao Te Ching número 78, que fala que nada no mundo é tão suave e brando como a água. No entanto, para dissolver o rígido e firme, nada pode superá-la. O frágil supera o forte, o suave supera o rígido. As pessoas sabem disso, mas são incapazes de praticá-lo. Hum. Então é interessante, né? Porque vai um pouco contra a nossa mentalidade. A gente acha que o forte ele vai sobreviver, que vai ser o número um e com isso a gente vai conquistar maior bem-estar, maior saúde, mas é justamente o contrário, né? Então nessa época que é excesso de Yang e essa é uma dica muito preciosa, né? Mas como que a gente aplica isso na prática, né? Porque ele já está falando que a gente compreende isso, mas é difícil de pôr em prática. Certo. Porque Lao Tzu está falando, Lao Tzu gosta muito água. Tá? Ele considera a água realmente um elemento muito, muito bom. Tá? Então, pessoal, pode ver. Água, ele primeiro é vida. Tá? Porque onde aquele uh, de espacial, quando busca para Marte, para busca a Lua, para outros planetas, uh, primeiro ele está descobrindo, será que tem vida? Mas quando tem água, 
sempre a possibilidade de vida aumentar muito. Então, água é sabedoria de celestial. E água é vida de terrestre. E vi água realmente é humildade. <risos> e água, então, significa de nosso embaixo, de nosso corpo. Mas ele vai sempre vai buscar para baixo. Por isso você viu, aquele cachorro era quando de cima para cair para aquele vale. Mas depois ele vai procurando uma reágio. E por isso chega no final, ele bate no mar. Por causa ele tem humildade, sempre ele busca para baixo. Aí depois vai ficar sucesso completo. Tá? Esse significa de virtude de água. Tá? E depois ele pode limpar tudo. Tá? Para limpar tudo. E chuva, tá vendo? Ele cai para chuva, alimenta todos os seres vivos. Por causa disso, ele é uma círculo. Ele é uma círculo. Ele é sabedoria. Ele que transforma três, aquele chama-se formas. Então, quer dizer, quando no mar, tá vendo? Ele chega no vapor, a altura de aquela temperatura, ele sobe para o céu. Então, aí ele fica baixo, mas ele pode subir para cima. Mas depois, quando encontrar frio, calmo, é frio. E depois ele cai para nutrir para todos os seres vivos. Para nós nosso corpo, é a mesma coisa. Nós temos Yang. Esse aqui é chama Lin Kai e Yang. Mas ele tem um canal ligado com o celestial Yang. Então aqui é Yang, borda de Yang. Mas nós temos Yin. Tá? Então Taiyuan, baixo de Taiyuan, realmente é Yin. Ah, por causa disso, o Pixica está baixo, o destino é baixo. Mas Taiyuan é Yin, mas sempre ele tem um ponto para conectar com terra. Para buscar essa energia de terra. De terra. Então, ponto de baixo, de planta de pé, tem um ponto, ele chama ponto número um de água, Yong Xuan Xie, água. Por causa disso, água, ele pode levar a energia para cima, para o céu. Mas depois, quando você calma, aí depois ele cai. Como um orvalho, como chuva, alimenta todos os seres de nós órgãos. Ah, esse chama virtude dele. Por causa disso, você está perguntando, a gente como que prática seu importante? Você não pode apegar. Quando apega, é desejo, é uma ganância. Ganância é fogo. Uhum. Quando pensa, ah, eu vou, te, vou treinar aqui, muito treinar aqui. Ah, estou vendo, sentindo, a barriga está <risos> latejando. Agora, ah, não, nossa, o meu treinamento fica muito ao nível alto. Se quando você pensa isso, a água não liga para você. A água, ele é sabedoria. Ele não vai mexer. E também ele pode gerar outra coisa. Porque nossa energia de pulo, de sen, precisa igual como tal. Invisível, não tem fogo nenhum, não tem ganância. Se tem qualquer na ganância, chama-se sen impuro. Quando sen impuro, realmente gera fogo. Quando gera fogo, aí realmente ele não vai descer para baixo completo. Ah. Então, água também é a mesma coisa. Se tem um pouquinho de coisa em puros, ele transforma para a essência. Por Mas causa isso, isso tem um pouco a ver também com o que John Tzu fala de respirar pelos calcanhares? De hum, trazer. Sim, isso. Porque calcanhar, realmente, quando levanta o calcanhar, você está levantando o número um de rim. Você pode receber a energia de terra. Por causa disso, muito a gente, nossos povos brasileiros, ele nunca aprende medicina, na chinês mas nunca aprender prática taoísta. Mas por que todo mundo gosta de praia? Na praia, todo mundo tira sapato. Tá? Mas tem muito praticante de, de, de respiração e prática de qigong. Mas claro, então realmente a pessoa fica lá dentro da sala, então todo mundo não pode tirar sapato. Né? Mas quando você treina sozinho, melhor na grama e tira sapato. Assim você completa, chama recepção energia de céu, ah, ligado aqui e recebi energia de terra pelo planta de pé. Uhum. Por isso levanta, Zhong está falando, Zhong Xi, Zhong significa calcanhar, levanta uhum. calcanhar, tá? Certo. E então, nessa, nesse âmbito da prática uh, e relacionado com a prática do Tai Chi Chuan, do Tai Chi Pai Lin, né? Uhum. É, é muito bonito quando o senhor fala que tem três pilares, né? Tem o Yi, que é a parte da medicina interna, a parte da cura, tem o Chuan, que é o método corporal, né? hum. é a prática marcial, e o Xian, 
que é essa busca da iluminação, da imortalidade uhum. espiritual, né? Uhum. Então, é, a gente vê que essas práticas são totalmente baseadas na medicina chinesa, né? um pilar da medicina chinesa, então a gente compreende esse o Chuan, né? que são formas que através do movimento suave a gente vai treinando também a nossa força interna para manifestar no nosso corpo. E esse Xian, essa busca da iluminação, como através da prática do Tai Chi Chuan e como através da, de toda, tudo que engloba o Tai Chi Pai Lin, como a gente desperta a nossa sabedoria espiritual. Uhum, tá. Porque você está falando Xian. Xian realmente tem Tian Xian dividido em três níveis. Tem Tian Xian celestial, iluminado celestial. Tem Di Xian terrestre. Tem Ren Xian, <risos> tem Ren Xian de humano. Tá? Então, mais fácil, claro, é Ren Xian. Ren Xian significa humano. Ren Xian significa o quê? Então, longa vida, longevidade. Di Xian significa você pode ficar muito tempo na, na Terra. Até quando a gente um dia fala tchau, esse planeta, mas a gente deixa o corpo. Mas você pode iluminar com, chama-se Xian de terrestre. Você pode ficar muito, muito anos aqui, mas você realmente não dá para iluminar com o celestial. Por isso a gente, na verdade, primeiro tem que cuidar seu corpo para a harmonia, uhum. a moderação, como você está falando, a que Neijin está falando isso. Você precisa conhecer tal, depois tem que seguir o princípio de Yin Yang, harmonia moderada de sua vida dia a dia. E também não abusa de muito cansado, não abusa de sua trabalha. Alimentação com cinco cores, cinco alimentos, cinco sabores, não? E também tem que a prática, se o, aquele profissional ajuda outro. Assim, sim, né? você realmente passa 100 anos, não? Esse já significa, já é tijin. Já é tijin. Mas nosso, aquele destino, tem que ficar, quer dizer, nossa vontade, não? Vontade significa para receber virtude de celestial, completo, que tem aqueles cinco virtudes de compaixão, respeito próximos, justo, de aquele pensamento, fé, né, de pensamento, e também tem justiça, equilíbrio com a relação com todo mundo, e depois tem sabedoria. Esse significa você vai buscar essas cinco virtudes, claro, então você realmente, quando você iluminar para ser celestial, mas quando você cumprir assim, cinco elementos, por exemplo, esse equilíbrio de seu de coração até rim, isso significa renxin até tixin. Mas nossa vontade, então, realmente tem que buscar para celestial. Lá é nosso destino, nós, lá é nosso casa. Uhum. Tá? É. Mas, uh, é, como o Marco está perguntando, a gente tem que ter alguma chave. Não é assim, uh, ah, agora como que eu faço? Eu tenho tantos livros, tantas práticas, tantas coisas. Tá? Taijin é um tipo de realizar em Yang de Taijin. Na verdade, você não precisa se preocupar. Mesmo você está caminhando, caminhando significa ir. Você está vendo? Quando você entra no parque, você pode ver todo mundo. Quando andando, caminhando, ele é sempre um ir. Então, perna de esquerda para frente, isso significa sempre a direita acompanhando. E depois, pé para frente, direita, a esquerda acompanhando. Nunca uma pessoa, quando andando, com esquerda, com esquerda. <risos> esquerda, com esquerda, chama contra natural de ir. Hum. Por isso, Tai Chi não é só Tai Chi Chuan, a pessoa tem que lembrar. Tá? Caminhar também é Tai Chi Chuan. Tá? Mas o Tai Chi Chuan realmente ele tem mais profundo conhecimento. Até mexendo a mão com cinco dedos de Tao Yin, tá? quando você mexendo cinco órgãos, e tem concentração até de topo até na pé. Por isso, tem que sempre todo em E pé tem que contato com terra. Ele tem mais profundo de conhecimento. Por isso, eu recomendo Tai Chi Chuan. É muito importante. Tá? Uhum. E a pessoa ainda não esquece, porque esse chama-se Tian Xian, Ren Xian e Di Xian, mas ainda a gente precisa segurar uma, três joias. Tá? Três joias significa você tem que conservar o seu espírito, prática espiritual. Ele chama Shen. Segundo, tem que prática treinamento de Qi, energia como Qi Gong. Qigong significa é muito bom para regular sua respiração e sua saúde e corporal. E outro, ainda tem outros, Jin, essência. Essência não é só apenas a essência de aquele chamado de, de homem e mulher. Essência significa tudo, essência de órgãos também. Então você tem que conservar, não abusa. Tem que dormir cedo. Ah, tem que dormir cedo. Se você sabe segredos de céu e terra para conexão, 
horário tem dois horários, um madrugado, outro almoço. Por isso, se você está querendo receber essa conexão de energia de céu e terra, tem que dormir cedo, antes de 10, 10 horas, tem que dormir. Ele começa 11 horas até, exemplo, 11 até uma hora. Na verdade, você tem que prolongar um pouquinho, até três horas. Fígado, você tem que completar fígado. Uma até três é fígado. Tá? 11 até uma, então é vesícula biliar. Mas você tem que, antes de, um, de 11 horas, tem que dormir 10 e meia. Ah, aí acorda e às 4 e meia, já não tem problema, por causa você já pegou chave ou no de olhar de recuperação. Esse é na Yijin que chama recuperação, já, retorno. Energia retorno, vida retorno, tem que dormir cedo. Tá? Ainda você precisa, tem três joias, chama-se código de universal. Tá? Não importa onde você que vai, ou não importa essa mudança de esse planeta, exemplo, entra fogo, entra terra, agora já está saindo terra, tá vendo? Hein? Terra realmente, muito imóvel está mudando, tem muita pessoa realmente não está, está comprando mais imóveis, compra mais escritório. Agora só aluga, por causa do que? Fogo. Ah, fogo. Então, você ainda precisa ter um código de universo. Esse fogo, esse código significa de origem de nosso supremo mestre Lao Tzu. Ele fala que você tem que ter, segurar três joias e conservar e também a realizar. Ah. Então, quer dizer, você para o céu, você tem cinco verdudes de céu. Para a terra, você tem cinco verdudes de terra. Mas para o homem, tem cinco órgãos, tem respeito. Mas tem que atravessar três códigos de celestial, de Lao Tzu. Primeiro, é compaixão. Não faz mal para ninguém. Esse é muito importante. Não faz mal para ninguém. Se deixa outra pessoa sofrendo, já é uma coisa de pecado. Já é uma coisa de karma. Tá? Você tem que deixar a pessoa ficar vivendo com paz, alegre, tira sofrimento. É chama de Tzbei. Compaixão Tzbei. Ah, tira sofrimento e dá alegria, paz para o outro. Chama de Tzbei. Compaixão. Segundo, Jian e simplicidade. Não desperdiça. Você não pode assim, ah, não, não pode exagerar. E como que vai no, no, no exagerar? Vida, simplicidade. Menos desejos. Aí você já fica simplicidade. Tá? Muita pessoa preocupação por causa a gente está querendo mais. Tá? O humano, então, tem três venenos. Primeiro, ganância. Segundo, raiva. Terceira, ignorância. Não sabe, né? Por causa disso. Segundo, Lao Tzu está falando, você precisa vida, simplicidade. Simplicidade de seu espírito, simplicidade de sua energia e simplicidade de sua essência. Isso significa segundo joia. Terceira joia, você precisa ter humildade. Muito simpático, você fala, ah, esse pessoal é muito simpático. Simpático significa respeito outro, porque ele compreende outro, o que está tá acontecendo. E você, você quando andando na rua... Então, se alguém de, atrás tem pessoa, pá, 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 aí você fica com raiva. Mas raiva não pode, porque você tem que ter último joia, tem que respeito o próximo. Você tem que análise simpático. Ah, agora essa pessoa está correndo para buscar seu filho. O filho está esperando na frente de, de escola. Cuidadinho. Então, deixa ele passar. Rápido, deixa ele passar. Outro, talvez a urgente família está acidente ou está acontecendo um problema urgente, ou quando ele vai ficar atrás, atrás de seu serviço, aí aquele cliente vai, não vai gostar, não é? Você se compreende isso, você já fala, chama respeito próximo. Tá? Não é só todo dia, só respeito, cabeça para baixo. Assim não é chamar respeito, lá o que ele falar. Você tem que respeito, tem que compreender outro, o que está precisando. tá? Assim, você respeita o outro, ele passa... E depois, o que você recebe? Você recebe um agradecimento. <risos> Aquele dia inteiro você fica feliz. Né? Esse significa resultado de essas três joias. Então, realmente, é código de universo. Não importa depois o humano vai para Marte, depois vai para de outro planeta. Se você tem essas três joias de Lao Tzu, qualquer planeta, bem-vindo. Ah, se você tem ganância, raiva e ignorância, qualquer planeta, 
é seu de pesadelo. Tá? Hum. Então, por causa disso, a gente tem que saber treinamento, tem que fazer, tem que seguir esse de regra. Mas lembra, nunca apega. Se apega, já é uma ganância. Ganância vai gerar fogo, já não é prática de profundo. Tá? Muito obrigado, mestre. Essas três joias têm uma razão né, para se chamar joias, né, porque é algo tão precioso. E nós seres humanos sempre valorizamos a vida acima de tudo. Né? Certo. Se é. quer, se tem um dia de vida ou se tem um milhão de dólares, o que, que você prefere? Né? Você sempre vai escolher a vida. Né? Sim. Então, se a gente reconhece que tudo isso, essas joias tanto internas, Jin, Chi, Shan, é. e essas joias que Lao Tse aponta sobre compaixão, humildade e moderação, tudo isso contribui para a nossa vida, então a gente aprende a valorizar e realmente a nossa vida vai fazer mais sentido, né? Certo, porque quando uma pessoa está seguindo esse Lao Tzu, esse Si Jian Rang, esses três joias, realmente, seu simpático vai influir em outro. E outra pessoa vai bem-vindo, recebe você muito bem. Então, naturalmente, de sua riqueza, seu dinheiro e sua sorte, felicidade e saúde, tudo está chegando. Tudo chegando. Por causa disso, realmente, quando uma pessoa fica com essa felicidade e sorte, com esse três joias de Lao Tzu, então chama-se felicidade, ele vai toca a sua porta. Naturalmente. Uhum. Uhum. Tá? E contrário, se a pessoa sempre busca muito, muito aquele dinheiro, mas ele não tem esse três joias, então acho que doente vai buscar, toca a porta. Uhum. Tá? E também vai ter mais problemas. Tá? Então, por causa disso, não tem aquela felicidade, não tem paz na cabeça. Sempre tem medo, sempre tem nervoso, insônia, e pensamento, pensamento aquele besteira. E sempre tem tristeza, sempre tem medo, susto. Isso significa o contrário. Uhum. Ok. Então, muito obrigado, mestre. Que todos possam guardar esses tesouros internos e se beneficiar, aplicar isso no ano do dragão do elemento madeira. E... A última palavra eu vou falar para você. Se você tem uma luz na sua bolsa, então não coloca sol na sua bolsa. Tem que pendurar na sua frente de janela. Deixa todo mundo ver essa luz na sua porta. Deixa ele ver caminho. Esse é macete de nossa responsabilidade. Isso significa todo mundo. Não é só prática para você. Tem que ajudar nós próximos. Ajuda outros. Ajuda todos os povos brasileiros que vivem com mais aquele compaixão, com mais respeito, não faz mal para ninguém, e tem aquele fé, e tem sabedoria, de aquele justiça, de parança, equilíbrio, tá? E chega no final, agradece sendo tal, agradece Marco, agradece todos os companheiros de tal. Então, desejo muito felicidade, saúde, e muita paz, iluminação para 2024. Tudo de bom. Obrigado.